കേരള സാക്ഷരതാ മിഷൻ്റെയും പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു തുല്യത കോഴ്സ് മലയാളം പാഠഭാഗങ്ങളാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം അതിലെ ആദ്യത്തെ പാഠം ജ്ഞാനപ്പാനയിലെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് പൂന്താനം നമ്പൂതിരി എഴുതിയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനപ്പാന സമൂഹത്തിന് കൈമോശം വന്ന മൂല്യങ്ങളെ തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം അത് ജ്ഞാനപ്പാനയിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവ് പാന പാട്ട് അറിവിൻ്റെ പാട്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അപ്പം അറിവ് തിരിച്ചറിവാണ് ആ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് നയിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭക്തി തത്വചിന്ത ഇതൊക്കെ ഉൾച്ചേർന്ന കൃതിയാണ് ജ്ഞാനപ്പാന എന്ന് പറയും ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം എഴുതിയത് നമുക്ക് ജ്ഞാനപ്പാനയെക്കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് കഴിയില്ല എല്ലാ കാലത്തുമുള്ള ആളുകളുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് അത് അതിൻ്റെ പരിഹാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തുറന്ന് കാണിച്ച് അതിനൊരു മാറ്റം വരുത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയാണ് കവി ചെയ്തത് നമ്മൾ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ഹാസ്യത്തിലൂടെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണം തൻ്റെ സ്വഭാവം തുറന്ന് കാണിച്ച് അത് ഒരു പരിഹാസപാത്രമായിട്ട് അതിനെ അവതരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ മാറ്റം വരുത്തും അപ്പം ഇവിടെ പൂന്താനം പരിഹസിക്കാനൊന്നും പോയിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ സ്വഭാവം തുറന്ന് കാണിച്ച് അത് തത്വചിന്താപരമായിട്ട് തൻ്റെ കാവ്യത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഭക്തകവി എന്നുള്ള പേരിലാണ് പൂന്താനം അറിയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ പൂന്താനത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെയും പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പതിനാറ് പതിനേഴ് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ശക്തി പ്രാപിച്ച ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് എഴുത്തച്ഛനാണ് എന്ന് പറയും ആ എഴുത്തച്ഛനോടൊപ്പം തന്നെ ഭക്തിയിലൂടെ ജനങ്ങളെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുക ആ ഒരു രീതി തൻ്റെ കാവ്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന പ്രമുഖനാണ് പൂന്താൻ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഭക്തകവി എന്നുള്ള പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പെരിന്തൽമണ്ണയ്ക്കടുത്ത പൂന്താനം ഇല്ലത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം ഇല്ലപ്പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു എന്നല്ലാണ്ട് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ അറിയില്ല ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ മക്കളില്ലാതിരുന്ന പൂന്താനത്തിന് കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായ കുട്ടിയുടെ മരണം അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ തത്വചിന്ത അതാണ് പൂന്താനത്തിൻ്റെ കൃതികളിലൊക്കെ തന്നെ കാണുന്നത് അവിടെ തൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ പിന്നെ പൂന്താനം ഭഗവാന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുക അപ്പം ആ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ജീവിതം തനിക്ക് വേറൊരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് തൻ്റെ കുഞ്ഞായിട്ട് തൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു തത്വചിന്ത അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും മേൽപ്പത്തൂർ നാരായണ ഭട്ടതിരിയുടെ സമകാലികനായിരുന്നു പൂന്താനം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന കൃതികളായിട്ട് വരുന്നത് ജ്ഞാനപ്പാന ശ്രീകൃഷ്ണ കർണാമൃതം സന്താന ഗോപാലം പാന എന്നിവയാണ് വളരെ ലളിത മധുരമായിട്ട് ഗാനങ്ങൾ രചിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ കാവ്യങ്ങൾ രചിക്കുന്നതിന് പൂന്താനത്തിന് കഴിയുമായിരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാവ്യരീതി പൊതുവെ പാന എന്ന നിലയിലാണ് പ്രസിദ്ധി ആർജിച്ചിട്ടുള്ളത് പാന ഒരു ഭാഷാവൃത്തവും കൂടിയാണ് തൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനങ്ങളുടെ ജീവിത വൈകല്യങ്ങളെയും 
ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടി ഭക്തിയുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് അവർ തിരിച്ചു വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി മാർഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് മോചനമുള്ളൂ എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ കൃതികളിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് പൂന്താനത്തിൻ്റെ കൃഷ്ണഭക്തിയെക്കുറിച്ച് നിരവധി ഐതിഹ്യങ്ങളും പ്രചാരത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ പ്രമുഖമായതാണ് പൂന്താനം നമ്പൂതിരിയും മേൽപ്പത്തൂർ നാരായണ ഭട്ടതിരിയും തമ്മിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അതായത് സംസ്കൃത പണ്ഡിതനായ മേൽപ്പത്തൂരിനെ പൂന്താനം തൻ്റെ കാവ്യം നൽകിയെന്നാണ് ഭാഷാകാവ്യം പരിശോധിച്ച് അത് എന്തെങ്കിലും കുറവുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് പരിശോധിക്കാനായിട്ട് മേൽപ്പത്തൂരിന് നൽകി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഷാകാവ്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പരിശോധിക്കാനായിട്ട് ഭാഷാകാവ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മലയാള ഭാഷയിൽ എഴുതിയത് മേൽപ്പത്തൂർ സംസ്കൃത പണ്ഡിതനായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭാഷാകാവ്യം പരിശോധിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം വലിയ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല കാരണം സംസ്കൃതം ഉയർന്ന ഭാഷയും മലയാളം താഴ്ന്ന ഭാഷയുമാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് കൊണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം ആയപ്പോഴേക്കും മേൽപ്പത്തൂരിന് വാദരോഗം വർദ്ധിച്ചു എന്നും കൃഷ്ണൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പൂന്താനത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം നിവർത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ രോഗം മാറുന്ന പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെയാണ് ഐതിഹ്യത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നിരവധി കഥകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചും കൃഷ്ണഭക്തിയെക്കുറിച്ച് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ജ്ഞാനപാനയുടെ കുറച്ച് വരികൾ മാത്രമാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വരികൾ വരികൾ കൂടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കലേഹിച്ചു നാണം കെട്ടു നടക്കുന്നിതു ചിലർ മതമത്സരം ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ചു മതി കെട്ടു നടക്കുന്നിതു ചിലർ ചഞ്ചലാക്ഷിമാർ വീടുകളിൽ പുക്കു കുഞ്ചിരാമനായി ആടുന്നിതു ചിലർ കോലകങ്ങളിൽ സേവകരായിട്ട് കോലം കെട്ടി ഞെളിയുന്നിതു ചിലർ ശാന്തി ചെയ്തു പുലർത്തുവാനായിട്ടു സന്ധ്യയോളം നടക്കുന്നിതു ചിലർ അമ്മയ്ക്കും പുനരച്ഛനും ഭാര്യയ്ക്കും ഉണ്മാൻ പോലും കൊടുക്കുന്നില്ല ചിലർ അഗ്നിസാക്ഷിണിയായൊരു പത്നിയെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കാണുന്നില്ല ചിലർ അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ജ്ഞാനപ്പാനയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചില വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ അത് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് നേർവഴിക്ക് നയിക്കൽ നമുക്ക് ജ്ഞാനപ്പാനയിൽ കാണാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഇവിടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ അസ്ഥിരത മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിരത ഇല്ലാത്തതാണ് എവിടുന്ന് തുടങ്ങി എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊന്നും തന്നെ അറിയാത്ത എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇല്ലാതെയാവാം അങ്ങനെയുള്ള ഈ ജീവിതം അവിടെയുള്ള ലൗകിക സുഖങ്ങൾ ആ ലൗകിക സുഖങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പാച്ചിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ സുഖങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ സ്ഥായിയല്ല സ്ഥിരമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഈ സുഖങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോയി തൻ്റെ ചുമതലകളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചുമതല ചുമതലകളെ കുറിച്ച് ബോധവാനല്ലാത്ത മനുഷ്യനെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വരികളിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പം എന്താണ് നേരത്തെ തന്ന വരികൾ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കലഹിച്ചു നാണം കെട്ടു നടക്കുന്നിതു ചില സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കലഹിച്ച് അപമാനിതരായിട്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ എങ്ങനെ കിട്ടേണ്ടതാണ് ആ നമ്മളുടെ കഴിവിനും ഗുണത്തിനും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അറിയാതെ വന്നു ചേരേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ചില അവാർഡുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയലുണ്ട് അവാർഡുകൾ കാശ് കൊടുത്തു വാങ്ങി അവാർഡുകൾ ഒരു സ്ഥാനമാനങ്ങളാണല്ലോ അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മളെ തേടി വരേണ്ടതാണ് പക്ഷെ തേടി വരാതെ നമ്മൾ ചെന്ന് ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന എന്നിട്ടും കിട്ടാതെ നാണം കെട്ട് നടക്കുന്ന ചില ആളുകൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയക്കാരെയാണ് ആ രീതിയിൽ പറയാറുള്ളത് പിന്നെയാണെങ്കിലോ മതമത്സരം ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ചു മതി കെട്ടു നടക്കുന്നിതു ചില മതമത്സരം മതം അഹങ്കാരം 
അപ്പം അഹങ്കാരം അഹങ്കാരം കൊണ്ട് മനസ്സിൽ അത്തരം ചിന്തകളെ വളർത്തി വളർത്തി വളർത്തിയിട്ട് എന്തായി മതി കെട്ടു നടക്കുന്നു മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധി ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരായി തീരുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അപ്പം അഹങ്കാരം കൊണ്ട് തനിക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെയും മുകളിലെത്തണം താൻ തന്നെയാണ് എല്ലാം നഹങ്കരിച്ച് നടക്കുന്ന അവർ അവരുടെ ബുദ്ധി യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്കുള്ള ബുദ്ധി ഇല്ലാതെ അതായത് വിവേചന ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരായിട്ട് മാറുന്നു പിന്നെയാണെങ്കിലോ ചഞ്ചലാക്ഷിമാർ വീടുകളിൽ പുക്കു കുഞ്ചിരാമനായി ആടുന്നിതു ചിലർ സുന്ദരിമാരായിട്ടുള്ള വീടുകളിൽ ചെന്ന് സ്ത്രീകളുടെ വീടുകളിൽ ചെന്ന് അവരെന്താണോ പറയുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പാവകളെ പോലെ ആയി മാറുന്ന ചില ആളുകൾ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം തന്നെ ഇല്ലാതെ ആയിട്ട് മാറുന്ന ചില ആളുകൾ പിന്നെയോ കോലകങ്ങളിൽ സേവകരായിട്ട് കോലം കെട്ടി ഞെളിയുന്നിതു ചിലർ കോലകങ്ങൾ കോവിലകങ്ങൾ രാജകൊട്ടാരങ്ങൾ അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിൻ്റെ കാലത്ത് അല്ലാതെ മന്ത്രിസഭയും പിന്നെ മന്ത്രി മന്ദിരങ്ങളൊന്നും അല്ലല്ലോ രാജഭരണാണല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ രാജാക്കന്മാരുടെ സേവകന്മാരാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന സ്വന്തം കർത്തവ്യത്തിൽ ഒട്ടും തന്നെ വ്യാപൃതരല്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പിന്നെയോ ശാന്തി ചെയ്തു പുലർത്തുവാനായിട്ട് സന്ധ്യയോളം നടക്കുന്നിതു ചിലർ ശാന്തി ശാന്തി ഈശ്വര സേവ അപ്പം ഈശ്വരനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ജോലിയാണ് അതുകൊണ്ട് കുടുംബം പോറ്റാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്ന കുറെ ആളുകൾ ശരിക്കും ഈശ്വര സേവ എന്താണ് അത് സ്വന്തം മാനസികമായിട്ടുള്ള ഉൽ ഉല്ലാസത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു ധർമ്മം ആ രീതിയിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇത് അതൊരു വേലയാണ് തൊഴിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അമ്മയ്ക്കും പുനരച്ഛനും ഭാര്യയ്ക്കും ഉന്മാൻ പോലും കൊടുക്കുന്നില്ല ചില തൻ്റെ കർത്തവ്യമാണ് അമ്മയെയും അച്ഛനെയും പോറ്റുക ഭാര്യയെ പോറ്റുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പം അതൊന്നും ചെയ്യാതെ അതിലൊന്നും വ്യാപൃതരല്ലാത്ത ഇത്തരത്തിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായി നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങളിൽ ഒട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാതെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ പൊങ്ങച്ചം കാണിച്ച് നടക്കുന്ന ആളുകൾ പിന്നെയോ അഗ്നിസാക്ഷിണിയായൊരു പത്നിയെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കാണുന്നില്ല ചിലർ അഗ്നിസാക്ഷിണി അഗ്നിയെ സാക്ഷിയാക്കി ആ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊണ്ടുവന്നവൾ അഗ്നിയെ സാക്ഷിയാക്കിയിട്ട് തൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള ഭാര്യ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നീ ഉണ്ടില്ലെങ്കിലും അവളെ ഊട്ടണം അങ്ങനെ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഭാര്യയെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും പരിഗണിക്കുന്നില്ല അതായത് യാതൊരു പരിഗണന അവൾക്ക് ആ സ്വപ്നത്തിൽ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് കയറി വരികയാണ് സ്വപ്നത്തിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ അപ്പം ഇവിടെ അങ്ങനെ അറിയാതെ പോലും ഭാര്യ മനസ്സിലേക്ക് വരാത്ത ആളുകൾ അപ്പം ഇങ്ങനെ സമൂഹത്തിലുള്ള ചില വൈകൃതങ്ങൾ ചില വ്യക്തികളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില കൂട്ടം ആളുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇന്നും ഇത് എപ്പോഴാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പകുതിക്ക് ശേഷവും പതിനാ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ പാദത്തിലൊക്കെയാണ് പൂന്താനം ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പൂന്താനം എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ കൃതിയിൽ പറയുന്ന ഈ വിമർശനങ്ങൾ ഏത് കാലത്തേക്കും ബാധകമാണ് ഇന്നുള്ള ഈ സമകാലിക കാലത്തിലും കൂടി യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാണ്ട് തുടരുന്നതാണ് സമൂഹം അപ്പം അങ്ങനെ ഭൂമി നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മലയാള ഭാഷ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം എന്നോ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കാവ്യത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം ഇപ്പം അന്ന് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പകുതിക്ക് ശേഷവും പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പം അന്നത്തെ മലയാള ഭാഷ ഇന്നും ആർക്കും വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് ആരെഴുതിയിട്ടുള്ളത് പൂന്താനം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ ഭാഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഇത് അങ്ങനെയല്ലാതെ വളരെ ലളിതമായിട്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു കാവ്യം കൂടിയാണ് ജ്ഞാനപ്പാന 